はい皆さんこんにちは自動車ジャーナリストの今井裕樹ですああハリアーがいっちゃういっちゃうというわけで今日はこの新型ハリアーの試乗をお届けしたいと思います皆さんぜひチャンネル登録で応援してください今日も最後まで見てねいよいよ新型ハリアーに試乗します一発目はハイブリッドですねはいポチッとなはいそして今回もリア席にはモーター編集部の徳田さんがどうも編集長です怪しい人ではありません<笑>映ってないから余計怪しいよね<笑>怪しくないですよ怪しくないですよ暑いはい本当ですね暑いですね今日は6月だっつね暑いね暑いですよはいおグラフィックも綺麗ですねさすがにねモニターがでかい 12.3 インチすごいま,まさかスペック説明のように<笑>ありがとうございます私でもねあのかねてよりこのほらトヨタといえば JBL、うん、そして、えー、レクサスといえばハーマンカードンが入ってるじゃないですか、うん、もっとこのロゴでかくすればいいのにって言ってたんですよブランドロゴ、うんうんうんうん、これ大きくなりましたね結構いろんなところに JBLJBL JBL って入ってて結構所有欲が湧くんじゃないかなと私は思ってますよしかし暑いですけど。どうとか言い出します。<笑>でもね、このクライメート系もちょっとこうタッチ感がないタッチパネルで面白いです。あ、シュウさん、全然いらっしゃいませ。はい、よろしくお願いします。シュウさんです。シュウさんです。よろしくお願、ね、いします。あ、どうも。今動画撮ってるので,で、顔を見せてあげてください。よろしくお願いします。<笑>主査です。す<笑>あの一点だけ、はい、えっ、ー、と基本的に操作系はあの普通の車と変わりませんが、スイッチ類を少しあのレイアウトあのさりげないところに配置してますので、はい、例えばそのドライブモードですか、はい、はい、ちょっとやりにくいかもしれませんが、はい、これはその質感を、そうですね。あのなるべく目立たないところに置く。ゴルフ系のスイッチ使ってますので、はい、ちょっとやりづらいところあるかもしれませんが、安全にだけご配慮いただければと。ありがとうございます。はい、以上になります。はい、ありがとうございます。いってらっしゃいませ。行ってきます,ます。すごいですよ。車なのにドライブモードのスイッチが見えないようにしたっていうね。<笑>すごい。そういうことがあるんですね。まあでもそれぐらいやっぱこうシティ派に振ったというか、面白いコンセプトですね。うん、いいですね。こだわりがありますね、あっちこっち、ね。そうそうそうそうそうそうスタイルがあるっていうかね。さあ、走り出しました。高級だね。高級。高級。これはこれで、わあ、これはやばい。徳田さん、これはこれで全然違うじゃん。いいじゃんね。いいですよ。これ静かですね。すごい静か。こちら 2.5 リッターのハイブリッドなんですけれども。はいなんかあのレスポンスがいいというかラブ4よりも少しクイックな感じでヒップポイントはしっかり高いんですがなんかねあのスポーティーなセダンみたいな感じですのイメージのドライビングに思える、まあ、ここまでやっぱりね今100キロぐらい出てきちゃってるのでここまで踏み込むとさすがにねあのエンジンの音は。入ってきちゃいますけれども。それでも。すごいですね。そう、さっきのね、あのラブフォード、まあ、タイヤが違うっていうのはもちろんあるんですけど。ラブフォードとかだと、同じ速度で同じコーナリングに入っていくと、結構ね、下の音が聞こえてたんですよね。あのタイヤハウスからの音が、それがね、聞こえない。ロンのこうハシネスとかはすごい綺麗に撮ってありますね。鉱石もラブフォーの PHP に比べると滑らかな気がします。これはこれは何なんだろう。これはでもしっかりいやま全く同じだとさすがに思ってないけど、そんなに味って変えれるものって思ってたけど。ハイヤーですね、ちゃんと高級 SUV としての味がすごくあるで
ちょっとスポーティーなかなかしいかなりねあの軽やかな感じです軽快ですね軽快です軽快ですこれもやっぱりねあの JK プラットフォームの良さっていうのはすごいやっぱありますよね回り込んだようなコーナーの時にさっきのラブホーの PHEV の方がちょっとこうロールがロール量が大きい感じ、うん、こっちの方がちょっとこうソリッドというかう、ね、割とフラットな感じの感じになってるかなって思いますね、まあ、軽さとかいうのもあるんでしょうねでもこんなサーキットでブンブン走らせるのもったいない車なんじゃないですかです、ね、本来ならばおそらくその一般道でゆったり走った方がこの子の良さが分かると思うんですよ、ね、サーキットなんで道がいいので、うん、その本当の乗り越しのところは分からないですけどそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうさ<笑>、継ぎ目、うん、あのー、このピットのね、コンクリートのところとアスファルトの継ぎ目あるんですけど、そこの乗り越え方とかね、うん、ストンっていきましたね。すごいよ、こういうのが連続するといい車にって思えそうだなと思うんだけど、外で乗りたいですね、これはね。でも外で乗ってもね、挙動良さそうですよ。そう、全然ブルブルしないし、まあ、結構なフルーブレーキングの時とかも,もハンドル全然ブレないですし、こういう素性の良さはやっぱそのプラットフォームとか。あると思ってるんですよ。そうそううん、それはあると思います。すごいおしゃれ。しかもどのメーカーにも似てないのがちゃんと偉いなと思う。うん、そうですね、うん。どこどこっぽいっていうのになっちゃうじゃん。ねうん、はい、えー、続いて試乗するのは新型ハリアーのハイブリッドなんですけれども、今回は。はい、すごい、でっかく感じますね。十九インチの F. F.。となりますすごいですねやっぱ大きく感じるねはいボディカラーもエレガントボディカラーもねエレガントですね本当ですねなんかツヤのある赤という感じですか大人ね大人ですねこれはルージュの結構いい大人なんですけどね<笑>私たちがね,ちがねこれでもあれですよあの綺麗なお姉さんのルージュの色ですよルージュで,ュで<笑>バブルか<笑>今回も、もれなくモータ編集長の小倉さんがあ、怪しい、怪しいおじさんじゃないですよ<笑>モータ
さんに記事を、市場記事を書かせていただいておりますので、そちらもぜひご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。つい。あ、しかしですね、あの徳田さんあれですね。モータではもうすでにハリア応援企画をやってるんですよね。長そうです。もう発売をですね前にして、もう日替わりでハリアの記事を上げております。で、すごい反響なんですって。はい、おかげさまで、いろいろとハリアの歴史ですとか、はい、新型ハリアのいろいろな。こだわりについて、記事にしてますんで、うん、ぜひ皆さん。見てくださいね。モーター見てくださいね。はい、じゃあ、では参ります。はい。もう目をつぶっても走れるこの長谷川浦のコースを。ダメですよ<笑><笑>なるほどねちょっと軽快な感じそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ楽しいかもしれないな。いや、四分です。<笑><笑>コーナー攻略はやっぱりちょっと一筋縄ではいかないね。うん、FF だとね重たさが出ちゃうね。そのまあ路面がいいので19インチのそのネガティブなところ、まあ例えばインフォメーション広いすぎるとか。まあ、そういうところはあんまり今のところは感じてなくてむしろあのグリップが上がっているので、えー、最初のコントロール位が非常に楽になるっていうところを今感じているんですけどとはいえ、やっぱこう FF なのであのさっきの洋服みたいにラフにコーナーをに入るとあとで調子合わせるのがちょっと面倒くさいっていう感じになってしまうねただ軽やかなのは軽やかです、やっぱり。特にわかんないもうあのー、こういうサーキットでは、うん、見た目はすぐにねかっこいいなって思いますけどねしかしかっちりしてますよね本当にこ、うん、のちょっとなんていうか曲がりながらちょっと顔を入れながらブレーキ踏んでいかなきゃいけないところとかでも車全然ジタバタしたりとかしないもんね安定してますよでやっぱりねあのさっき私仙台モデルに乗ったんですよね少しだけもうこんなに重厚だったっけってちょっと思った<笑>あのいろんな意味でそのハンドルの手応えとかそのペダルの操作感とかセドリックみたいなのねなんか<笑><笑>そうそうそうそう<笑>クラブじゃなかったクラブが出てこなかった<笑>なんかこうクジラクラウンみたいな,なんかすごいあのこうなんていうのかなドシーンとしてるみたいなクジラクラウンだからやりますよ言葉のイメージでしょありますよありますよ古いのあるのありますよでもしかも大人になってからってこの仕事始めてからですよったのね意外とね、ヒストリックカーとかね、乗る機会がありますけど、けどやっぱり、そういう、そのなんていうの、ありし日の良き車っていう感じのフィールをやっぱり持ってたわけですよ、その仙台のハリアはね。だけど、今回はやっぱさすがに洗練されてるというか、まあ、あの先発台として、ラフォーでフォワードレーンが鍛えられているので、うまくネガも消えされてるし。あの過不足のないいいエンジンというかパワートレインに仕上がっているのでかなり信頼して買ってもらって間違いないんじゃないかなと思いますねこれは4区と FF はお好みでって感じですかこれはねもうそうねもう生活シーンで買う FF でも全然いいと思う、うん、あのこんなふうに多分コーナー攻めないだろうしかもこれまで<笑>そりゃそうだ、ねうん、もう普通にサーキットで全開で走ったりとかしないと思うからみんなだとしたら、FF もとてもよくできてると思いますただ、私、あのヤイスの新しく設定された E4R、ハイブリッドの方の E4R じゃないですか、はい
あれに乗った時はもう明確に E4 の方がいいと思ったのおおなるほどそこまでの違いはポコレはないと思ったなるほどそもそもまあ車体も大きいしそもそもその車重があるからその落ち着きっていうのはもう出ますしねやっぱりねやりしやっぱ軽いんで運転席はねあんまりね違いがないんですよエンジン音の方が耳に入ってきちゃうから多分その搭載の場所だと思うんですけどでなんかね操作は本当にねやもう優しい操作が優しいドライバーに無理をしない車そしてこんだけ走ってるっていうのもなんだけど車輪に踏みたいと思わせないいい意味でそ,う、ね、でそれはなんかうどんとかどんじゅうとかそういうことではなくて改めてゆっくり乗りたいな乗らせてほしいなこの車にって思わせてくれるみたいな、うん、最近のさトヨタの車の中ではさ珍しいキャラじゃないああそうかもね最近のトヨタってすっごいキャラだった車が多かった中で、はいはいはい、こんなふうにその乗る人をあんまり選ばないっていうパワートレーンの車って少なかったかなと思う、うん、ラブフォーでさえもやっぱりすごいとっぽい車だったと思うのよ、ね、エッジが立ってたねそうそうそうだからねこれは多分満足度の平均値がすごく高い車だと思いますなるほどなるほど、うん、しかしこの車はシーケンシャルウインカーが入らないねですねですねここちょっと残念ですけど多分それは NX に取ってあるんじゃないですか NX? <笑>次期次期 NX おおいやでもアルファードでも今流れますよ確かに<笑>これねちょっとね残念かなヒエラルキーというならばこの車にも欲しかった、うん、あえてあえてしなかったのかな,かなかはいというわけで今日は新型ハリアーのハイブリッドの試乗をお届けしましたいかがだったでしょうか欲しくなった人多かったんじゃないですかやっぱりねすごくドラマチックなデザインにキリッとしたねパワートレーンが積まれて魅力的な一台になっていると思います皆さんもぜひチェックしてみてくださいあそれからチャンネル登録で応援してください自動車ジャーナリストの今井由紀でしたバイバイ